del tempo è il titolo di un progetto eh, straordinariamente delicato e al tempo stesso complesso, un progetto dedicato al data sonification, ovvero la possibilità di attribuire dei suoni ai dati, soprattutto ai big data, quindi la possibilità che ci dà l'arte di poter leggere la complessità del nostro presente. So for this residency I started from uh, Abruzzo and the farm art residency spot called Polinaria and then we moved to Aquironia, Irpinia and at that residency it is museum, so I start think uh, a bit alone and silently day by day and then third place, place called San Martino by the Caudina it's also in Irpinia uh, at that point I was lucky to have residence at one beautiful house which located in the edge of the city area and so it means I can get uh, walk in the mountainside very easy and then we finally arrived here in Florida and luckily I learned in this place I can get wild lucola and also I got lemon so I'm gonna use these two for my performance tonight. I uh, have a performance on air and air is uh, here we breathe and we live uh, with it so uh, he is dealing with nature and uh, throughout the uh, air from artistic perspectives. Uh, like biological system, circulation is a very important aspect of his uh, performance. And here he used a lemon from Prochida Island. It was so uh, beautiful uh, to use these uh, ingredients and uh, the things coming out from this uh, land and air will be also transformed by using the fire, so sending a new uh, ingredients and by turning, transforming the things into the air because we have a perception and we can smell, but it will be packed into the one package, plastic package, as an uh, air journal. Ma la data sonification è un processo di conversione, di codifica di dati in, sotto forma di, di suono eh, ed è una pratica molto interessante perché mette in discussione il nostro approccio a volte oculocentrico e visualista rispetto alla, eh, alla civiltà digitale, post digitale io direi, eh, nella quale siamo immersi. Credo che sia particolarmente significativo eh, il fatto che il percorso di Soicino Miara in residenza in Italia lungo l'Appennino si concluda eh, idealmente a Procida, in una dimensione eh, in ogni caso che afferisce secondo me eh, completamente alla, a quello che significa rurale nel, nel mondo contemporaneo che è appunto una lettura che, che parte dal, da un'analisi eh, di tipo geologico, di tipo vegetale, eh, biologica, eh, di quelli che sono i componenti essenziali di un, di un territorio, di un paesaggio, di un paesaggio rurale come è anche quello di Procida. 